டேம்டெட் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ ப்ரீமியர் ப்ரோவை எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஷார்ட் கட்ஸ் மூலமாக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சொல்லு தெய்வமே சொல்லு நம்மள நிறைய பேருக்கு ப்ரீமியர் ப்ரோ யூஸ் பண்ண தெரியும் அதில் சில ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நல்லாவே தெரியும் பட் முக்கியமான சில ஷார்ட் கட்ஸ் இருக்கு அந்த ஷார்ட் கட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் த ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் கட் டிராகன் ட்ராப் டிராகன் ட்ராப் அப்படிங்கிறது கிளிப்பை ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ட்ராப் பண்ணுறது தான் டிராகன் ட்ராப் ஆக்சுவலாக ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எங்கிட்ட இருக்க ஷார்ட்ஸை நான் ஆர்டர் வைஸாக பிரிச்சுருக்கேன் ட்ரோன் ஜென்ரல் ஷார்ட் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாகவும் மியூசிக் ஃபோட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனி ஃபோல்டர்ஸாகவும் என்ன வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போது இந்த ஃபோல்டர்ஸை நான் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போது ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எல்லா ஃபுட்டேஜும் உள்ளே வந்தாச்சு ஸோ கிளிப்ஸ் எல்லாம் இப்போ ப்ரீமியர் ப்ரோவில் உள்ளே வந்தாச்சு அடுத்தது மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோவில் மட்டும் இல்லைங்க ஒரு எடிட்டராக மீடியா மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரீமியர் ப்ரோவில் எப்படி நாம் கொண்டு வந்த இந்த ஃபுட்டேஜஸை இந்த மியூசிக்கை இந்த ஃபோட்டோஸை எப்படி ஒரு ஆர்கனைஸ்டு ஃபைல்ஸாக மியூ ப்ரீமியர் ப்ரோவில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே சைடில் உங்களுக்கு லேபிள்ஸ் இருக்கும் இந்த லேபிள்ஸ் ஆரஞ்ச் கலர் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஃபோல்டர் இண்டிகேஷன் பண்ணுது ஒவ்வொரு ஃபோல்டரையும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கலர் கோடிங் உள்ளே காட்டும் ஸோ ஒவ்வொரு கலர் கோடிங்கும் ஒவ்வொன்றும் மென்ஷன் பண்ணுது இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த கலர் கோடிங் வெறும் வீடியோ மட்டும் இருக்குங்கிறனால இந்த மாதிரி கலர் இருக்குது வீடியோ ப்ளஸ் ஆடியோ இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கலர் இருக்குது இதுக்கடுத்து நான் மியூசிக் போட்டிருக்கேன் மியூசிக் இந்த மாதிரி கலர் இருக்குது ஃபோட்டோஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஃபோட்டோஸ் என்ன மாதிரி கலர் இருக்குது ஸோ இந்த ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கலர் கோடிங்கை மென்ஷன் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் நாமளே காமனாக ஒரு கலர் கோடு கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி எண்டு வரைக்கும் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நான் எல்லோனு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போது ட்ரோன் ஷாட் நமக்கு எல்லாமே எல்லோவாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஜென்ரல் ஷாட் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஷார்ட்ஸ் என்ன மாதிரி கலர்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த கலர்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ மியூசிக் ஓப்பன் பண்ணுறேன் மியூசிக்கில் இருக்க எல்லா ஃபைல்ஸுக்கும் நான் ஒரு கலர் கொடுக்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ட்ரோன் ஷாட் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் இருக்கும் இதுவே நம்ம ஜென்ரல் ஷார்ட்னு ஒரு ஷார்ட் வச்சுருக்கோம் அந்த ஷார்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் இருக்கும் ஸோ இந்த செப்பரேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத ஈஸியாக உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துரும் ஸோ அதனால் இந்த லேபிள் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது டூப்ளிகேட் கிளிப் ஜென்ரலாக நம்ம ஒரு கிளிப்பை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கிளிப்பை வேறு இடத்துக்கு எங்கேயாவது யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணி காபி பேஸ்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதில் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிளிப்பு டூப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஒரு மெத்தட் ஈஸியாக எடிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ரீப்ளேஸ் ஆர் ஓவர் ரைட் அதாவது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது நான் சில ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து உள்ளே வச்சுக்கிறேன் இப்போது இந்த இடத்துல இருக்க ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பை நான் இங்கே இந்த கிளிப்புக்கு அடுத்த கிளிப்பாக நான் வைக்கணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இது அப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கிளிப் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ ஈஸியாக உங்களால் ஒரு கிளிப்பை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஓவர் ஹைட் ஆகிடும் ஸோ போகுது உங்களுக்கு ஓவர் ஹைட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மெத்தட்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ரீப்ளேஸும் ஓவர் ஹைட்டும் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து நான் பார்க்க போகிறது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஏரியாவில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஐட்டம் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்
கிராப்பும் கொடுக்குறேன் ஸோ கிராப் கொடுத்துட்டு கிராப்பை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேரில் போட்டுட்டு நான் கிராப் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோலையும் அந்த கிராப் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு உங்களால் ஈஸியாக ஈவனா எல்லா கிளிப்புக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் கலட்டணும் அல்லது இந்த மாதிரி கிராப்போ என்ன விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை வச்சு ஈஸியாக உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டிப்ஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது கிராப் ஸோ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் எஃபெக்ட்ஸில் போயிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கிராப் போட்டிருந்தோம் ஸோ கிராப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டாப்பில் போயிட்டு தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜும் பாட்டமில் போயிட்டு தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜும் கொடுத்தோம் அப்படின்னோம்னா நமக்கு ஈஸியாக கிராப் ஆகும் உங்களுக்கு கிராப் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டென் டென் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஓரளவுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு கிராப்பாக இருக்கும் இந்த கிராப் காமனாக எல்லாத்தையும் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒன்று ஒன்றும் போயிட்டு அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி கிராப் பண்ணி ஒரு ஒரு தரம் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்குள்ளே போட்டு எஃபெக்ட்ஸ் கண்ட்ரோலில் போயிட்டு நீங்கள் கிராப் பண்ண அவசியம் கிடையாது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு ஈஸியாக அவங்களால் கிராப் பண்ண முடியும் இதுக்கு அடுத்தது இருக்குது பார்த்திங்க அப்படின்னா கீபோர்ட் அசைன்மெண்ட் அதாவது கீபோர்டு அசைன்மெண்ட் எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னோம்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் கீபோர்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணால் தான் உங்களால் ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீபோர்ட் ஷார்ட் கட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அடோ ப்ரீமியர் ஃபோர் டிஃபால்ட்டாக சில கீபோர்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஃபால்ட் கீபோர்டு எனக்கு வேணாம் நான் புதுசாக ஒரு கீபோர்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சேவாஸ் கொடுத்து உங்களுக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுத்து அந்த நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கீஸை ஈஸியாக உங்களால் அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு அடுத்த இருக்க ஆப்ஷன் லாக் அண்ட் எடிட் லாக் அண்ட் எடிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ நான் இந்த இடத்துல ஒரு கட்டு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே கொடுத்து கட் கொடுக்குறேன் அடுத்து நான் இங்கே கொடுத்து கட் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே இருக்க ஆடியோ லேயராக இருந்தது அப்படின்னா கீழே இருக்க ஆடியோ லேயர்லாம் உங்களுக்கு கட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வி ஒன் வி டூ அந்த ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிங்கிற அந்த ட்ராக்கில் பக்கத்துலேயே ஒரு லாக் சிம்பிள் இருக்கும் அந்த லாக் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லேயர்ஸ் லாக் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் என்ன லேயர் ஒர்க் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த லேயரை ஈஸியாக உங்களால் எடிட் பண்ண முடியும் நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நான் இந்த இது ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு கீழே இருக்க ஆடியோ எந்த ஒரு மூமெண்ட் இருக்காது வீடியோ மட்டும் எனக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு ஈஸியாக உங்களால் ட்ராக்கை மூவ் ஆகாமல் எடிட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாக் ஈஸியாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் சைமன்டேனியஸாக நீங்கள் எல்லா வீடியோ லேயரையும் லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த லாக் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே உங்களுக்கு லாக் ஆகிடும் அதே ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி திருப்பி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகிடும் அதே மாதிரி அந்த ஆடியோக்கும் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் பண்ணி எல்லாமே லாக் ஆகிடும் திருப்பி ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி லாக் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு அன்லாக் ஆகிடும் இந்த லாக் அண்ட் எடிட் அப்படிங்கிறது இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக ஏதாவது மான்டேஜோ அல்லது மியூசிக் வீடியோ பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த டைம் லைனில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைம் லைன் டிஸ்பிளே செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் ஸோ இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷோ டூப்ளிகேட் ஃப்ரேம் மார்க்கர் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாத்துலேயும் டிசேபிளாக இருக்கும் நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எனேபிள் ஆகிடும் எனேபிள் ஆனோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ஒரு கிளிப்புக்கு ஒரு கிளிப்பை டைம் லைனில் எடிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியாமல் அந்த கிளிப்பு டைம் லைனில் வேறு எங்கேயாவது வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கலர் கோடிங் கொடுக்கும் ஸோ இந்த கலர் கோடிங் வச்சு உங்களால் ஈஸியாக அந்த கிளிப்பு எங்கெங்கெல்லாம் டைம் லைனில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஈஸியாக உங்களால் அனலைஸ் பண்ணிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டிப்ஸை வச்சு ப்ரீமியர் ப்ரோவில் ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணுறத எப்படி அப்படிங்கிறத நாம் அடுத்த வர வீடியோஸில் பார்ப்போம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ண கமெண்ட் பண்ண தான் எங்களை நாங்களே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பக்கத்தில